El Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó un seminario en el que habló sobre la vulneración de los derechos de los migrantes, pues se les niega el refugio y se les exige una serie de requisitos que no pueden cumplir para entrar al país, situación que se ha acentuado en los últimos meses con la llegada masiva de venezolanos. Tenemos un problema grave con el tema de refugio en general, y esto data del 2010 en adelante. Hay permanentemente problemas a las solicitudes de refugio, y ello en el último tiempo también hizo crisis, antes de esta crisis de los ciudadanos venezolanos, porque simplemente ya no se les está otorgando refugio a nadie. Se está vulnerando la ley, porque eh, la ley establece que la persona que solicita refugio tiene que ser ingresado al sistema y tiene que llenar un formulario, y ello no se está cumpliendo. Se está haciendo una suerte de lo que nosotros hemos llamado preadmisibilidad. ¿Quién califica si una persona es o no admisible para concederle el refugio? La ley establece claramente que quien califica el refugio es una comisión eh, de refugio que se aloja en el Ministerio del Interior. No es el Departamento de Extranjería quien debe calificarlo, no es el INDH quien debe calificarlo. Las personas tienen el derecho de ingresar a esta, esta solicitud y ese es el problema que hemos tenido gravemente aquí en la región y que finalmente se termina ya agudizando eh, hace, hace dos semanas, eh, ya con el, con el último decreto que, que establece el gobierno, donde les piden una visa a las personas venezolanas para ingresar. ¿Qué opina sobre esa nueva visa consular para los ciudadanos venezolanos? Fue una medida eh, sin un tiempo de espera, sin un plazo, sin un aviso, sin nada, sino de un día para otro le damos el portazo en la cara a los ciudadanos venezolanos y los dejamos en la frontera, que se, que se cubrió latamente eh, por el tema de Chacayuta, pero si a Chacayuta le agregamos 3.500 metros y 4 grados bajo cero, tenemos colchanes en condiciones mucho peores. ¿Qué se puede hacer para resolver la crisis humanitaria de los venezolanos en la frontera? Nosotros fuimos a la frontera, pudimos observar lo que estaba ocurriendo, pero no hemos logrado eh, que se entienda que son solicitantes de refugio porque los ciudadanos venezolanos mayoritariamente ha señalado la PDI que vienen como turistas. Y en ese aspecto la Corte efectivamente entendió eh, y rechazó el recurso que nosotros interpusimos, pero que nosotros seguimos eh, viendo otras formas de poder ayudar a esas personas, no más que ayudarlas, sino que exigirle al Estado que cumpla con su obligación. La ley de refugio es una ley del Estado y por tanto deben cumplirla. Y este país no lo está cumpliendo, como no está cumpliendo los tratados internacionales. ¿Qué le parece la nueva ley migratoria que está en el Congreso? El gran problema que yo lo veo eh, desde el INDH, pero también como abogada, es que la, las leyes ingresan bastante bien estructuradas a los congresos, pero luego salen verdaderos Frankenstein, porque en realidad en el congreso las parchan, las arreglan, y quienes hacen esas indicaciones no necesariamente son abogados, por tanto las leyes no siempre salen de la mejor manera, y como dicen por ahí, quien hace la ley hace la trampa. Según datos de la Cancillería Nacional, la cifra de venezolanos aumentó a 400.000 y representan el 30% del total de la población migrante que reside en Chile.